Поймите, что свадьба – это ритуал. Ритуал означает, что люди действие какое-то совершают, в результате которого какие-то силы подключаются к их жизни, то есть как ангелы-хранители, понимаете? То есть раньше люди это очень глубоко и хорошо понимали. Это очень серьезное мероприятие, и э, даже вот на Руси я изучал вот эти летописи, обычно девушки плакали, даже если она любит парня, она плачет, Потому что это вот настолько ответственно, она понимает, что она на всю жизнь вот с этим человеком, и она не знает, что, что за человек до конца еще не поняла, хоть она его любит, она плачет. Сейчас люди перестали вообще понимать, как это устроен этот мир, что происходит вокруг. Понятие ритуал стало бесполезным, бессмысленным. Люди не понимают, зачем нужно венчание, не понимают, что такое защита Бога. Допустим, они понимают, что обязательно, когда мы создали семью, в любой семье наступает такое время, когда люди не могут друг с другом жить. Они не могут видеть даже друг друга. Так, такие события могут длиться год, допустим, или два. И обычно семьи даже через месяц таких событий разваливаются сейчас. Настолько семьи неустойчивые. 80% разводов по статистике. Это значит, что вот и все, кто расписались, 20% только останутся вместе, остальные все обязательно разведутся. Такая статистика. У меня есть тысячи примеров, как венчанные семьи сохранялись по воле Бога. Поэтому надо просто изучать это все и понимать, что если свадьба означает ритуал, то есть это мы хотим защитить нашу семью, мы хотим быть вместе, означает все должно быть серьезно. Нужно серьезно устраивать свадьбу, нужно расписываться, нужно венчаться, все должно быть серьезно. Если серьезности нет, значит нужно давать клятвы. В этом главный смысл. То есть не смысл в том, где я буду жену на руках носить возле озера или на лужайке. Это как бы вопрос уже ваших вкусов и взглядов. Вот, все это индивидуально. Это тоже нужно, потому что у женщины откладываются, в ведах называются самскары. То есть женщина, когда она поругалась сильно с мужем, она садится. И у нее сразу, я не хочу с этим человеком жить. И она вспоминает, как он ее на руках носил во время свадьбы. И она думает, нет, я хочу с этим человеком жить. То есть это воспоминание, оно меняет ситуацию сразу же. Это очень нужно. Мужчины должны это понимать, что женщина живет впечатлениями. Ее вера основывается на впечатлениях, на событиях, которые происходят рядом с мужем. Она этими впечатлениями живет, помнит это все. Вера... И клятва – это огромная сила, которая сохраняет ситуацию, побеждает судьбу. Поэтому ритуал – это серьезная вещь, которую люди должны изучать, что это такое. Должны принимать это в свою жизнь смело и решительно, совершать эти ритуалы. Понимаете, мы настолько отупели, мы не понимаем, что все, что устроено в этом мире, это устроено неспроста. Есть определенные законы, которые люди должны выполнять. Если они их не выполняют, то они потом будут сильно жалеть об этом. Люди часто не понимают важность вот этих мероприятий. Мы друг другу доверяем, мы на волне, у нас все хорошо. Это ведь не любовь, это просто влюбленность. Влюбленность пройдет через два года. Как дальше ты будешь жить этим человеком? Нужны обязательства, нужна защита, нужно, чтобы все родственники и друзья горой стояли за эту семью. Тогда она сохранится. Женщина как раз это и есть та личность, которая понимает важность ритуала. У женщины это в сердце заложено, она знает, зачем ритуал нужен. Она знает, зачем ребенок родился, нужно его как-то осветить, чтобы он защищен был в жизни. У женщины чуткое сердце, она чувствует влияние злых сил, какие-то отрицательные энергии. Каждая женщина это чувствует, и женщина как раз она защищает семью от всей опасности. А то ж, выходим замеж, адже маем на це вагомі підстави. И до весілля готуйтеся відповідально, враховуючи усе до дрібниць.